नमस्कार यो एभी न्यूज खबर को संकेत हो तपाई अहिले एभी न्यूज एट सेभेन मा हुनुहुन्छ म सुशील खतिउडा प्रारम्भमा मूल खबर सुशासन र विकास निर्माणमा गति लिएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी सहकारी ठगीमा संलग्न कसैलाई नछाडिने हिमालयले दानमा जग्गा लिएको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिड दर्ता दानमा लिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय खोल्नु भ्रष्टाचार हुने दाबी सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विपक्षी दलहरूद्वारा राष्ट्रपतिको ध्यान आकर्षण संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह लामी छाने पोखरा को विरोध में आज अपनी पोखरा में प्रदर्शन राष्ट्रपा को आंदोलन अनुचित भाई को सत्तारूढ़ दल हर को ठहर लोकतंत्रिक दृष्टि को लेकर नहीं उचित पूरा वही ना जिसको बड़ी संख्या का अभ्रेय का बाढ़ ही पहलू प्रभावित को बीचली राहत रपुनस्तापना को काम मार ढिलाई हो दाखाना वस्ना को सम र AFC 17 वर्ष मुनिको एशियन कप फुटबल छनौट आजबाट कतारमा नेपालले बलियो टोली जापानको सामना गर्दै अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौ सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक सम्बन्धी प्रसंगबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिन थालेको दाबी गरेका छन् बुधवार आपने सही दिने उपलब्धि सार बजने गर्दई प्रधानमंत्री उलीले अर्थतंत्र मा सुधार देखी न थाले को दाबी गरे का हुन। उनले राष्ट्रिय था सुशासन र विकास मा सरकार ले कोसई संग कुने समझौता न गर्ने समित बताए। प्रधानमंत्री ओलीले भ्रष्टाचार नियंत्रण र सुशासन एक छिन को हल्ला बाजी र सुटिंग गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने भन्दै सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनु पर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे। भ्रष्टाचार नियंत्रण प्रशासन एक छिन को हल्लाबाजी र शूटिंग गरेर देखाउने विषय वस्तु होइन यसले सुशासन को प्रणाली का रूपमा गति लिनु पर्छ भ्रष्टाचार नियंत्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन कानूनलाई गुरु मानेको छ भ्रष्टाचारी समातियो भने भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन परिणाम में भ्रष्टाचार नियंत्रण होने कानूनी प्रणाली स्थापित होने पद्धति बचाने हमरो प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ओली ने जून सुखे काल खंड में भाई का भ्रष्टाचार हरु माथी कार्रवाई होने पर नहीं स्पष्ट पारे। उनले सर्वसाधारण ले सहकारी में जम्मा करे को रकम आपचालन रठोगी करने हरु माथी सरकार ले कानूनी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी उपर कानूनी कारबाही अघि बढाउने छ जो सुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानूनी कारबाही गर्ने छ सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरुलाई सरकारले कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ र ल्याउँदै छ प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न विपत्तिका बावजुद पनि वर्तमान सरकारले गर्छु भनेका काम पूरा गरेको दाबी गरे उनले थालेका कामहरु अघि बढाउने र निर्धारित समयमा सक्ने कुरालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्ष दलहरुले सरकार छिटै ढल्छ भनेर काम गर्न नदिने उद्देश्यले हल्ला चलाएको भन्दै सरकार ढल्छ भन्ने दिवा सपना नदेख्न आग्रह गरे सरकार पहिले ढल्छ भरे ढल्छ भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह पनि फैलाउने गरिएको छ यो काम गर्न नदिने उद्देश्यले चलाइएको हल्ला हो कांग्रेस र एमाले जस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरु मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवा स्वप्न कसैले नदेखे हुन्छ प्रधानमन्त्री ओलीले 100 दिनको अवधिमा सडक मर्मत र निर्माणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाबी पनि गरे सो अवधिमा 4038 किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको बताए प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले बाढी पहिरो डुवान लगायतका विपदका घटनापछि राहत र उद्धारका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे उनले उखु दूत किसान लगायतको रोकिएको भुक्तानी सरकारले गरेको भन्दै हिउँदे बालीका लागि रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरेको उल्लेख गरे प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिला सुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट कम गराउन नागरिक सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने 
प्रयास प्रधानमंत्री केपी ओली को दल नेकपा एमाले ले नया पार्टी कार्यलय निर्माण कला की मिनबहादुर गुरुंग संघ कीर्तिपुर मालिये को जग्गा विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रीट निवेदन दर्ता भाई को भात भट्टी डिपार्टमेंट स्टोर का संसालक गुरुंगले दानमा दिए को जग्गा लिनु र कुनै दल को पार्टी कार्यलय खोलनु भ्रष्टाचार हुने दावी सहित अधिवक्ता ज्ञान बहादुर बस्नेतले रीड दायर गरेका हुन् सर्वोच्च अदालतले सुरुमा सो रीड दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरेको थियो तर न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार दरपीठ बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएपछि आज रीड दर्ता भएको हो रीटमा भोलिका लागि पेशी तोकिएको छ रीटमा दोस्रो पनि 14 आना जग्गा दान दिने व्यक्ति विरुद्ध ललिता निवासको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था रहेको र विवादित व्यक्तिको जग्गा किन लिइयो भनी सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेको समयमा सरकारकै नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले वन उद्घाटन समेत गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक्नमा गरिएको छ निर्माण रोक्न पहिलो सुनुवाईमै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग समेत रीटमा गरिएको छ संसदमा रहेका विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरी सरकारले ल्याउन लागेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश बारे ध्यान आकर्षण गराएका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल का नेता पुष्पकमल दाहल सहित का शीर्ष नेता हरुले बुधवार अपरान्न राष्ट्रपति भवन सिताल निवास पुगेरा राष्ट्रपति पौडेल को ध्यान आकर्षण गराए कहन विपक्षी दल हरुले यह सभी प्रधानमंत्री के पी ओली लाई बुझाए को तेरा बुधे ज्ञापन पत्र को विषय समेत राष्ट्रपति पौडेल लाई जानकारी गराए का थिए विपक्षी दल हरुले सरकार ले विपद व्यवस्थापन को विषय में ध्यान न दिए को सत्ता पक्ष र विपक्षी दल हरु मिले रा राष्ट्रीय समस्या समाधान गर्नु पर्ने बिलामा दल विभाजन गर्न तिरौ दत्त रहेको लगायतका विषयमा राष्ट्रपतिको ध्यान आकर्षण गराएका हुन् उनीहरुले लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह समेत गरेका छन् जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा संविधानले दिएको कर्तव्य भित्र बसेर काम गर्ने बताए लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढीकरणको पक्षमा आफू सधैं रहने प्रतिबद्धता जनाएको नेताहरुले जानकारी दिएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले पार्टी सभापति रवि लामिछानी पोखराउको विरोधमा आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ राष्ट्रपाले पोखराको सिर्जना चोकमा आज पनि प्रदर्शन गरेको हो यसअघि सोमबार र मंगलबार पनि राष्ट्रपाले पोखराकै पृथ्वी चोकमा प्रदर्शन गरेको थियो सहकारी ठकी प्रकरणमा प्रहरीले लामिछानीलाई शुक्रबार पक्राउ गरेसँगै नै राष्ट्रपाले विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीमा पेश भएका लामी छानेलाई अदालतले छानबिन गर्न 6 दिनको म्याद थप गरेको छ उता सहकारी ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामी छानेसँग कास्की प्रहरीले बयान लिन सुरु गरेको छ कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका लामी छानेको हिजोबाट बयान भइरहेको हो बयान तत्कालै नसकिने भएकाले अनुसन्धानका लागि आवश्यक परे म्याद थपका लागि अदालत लैजाने प्रहरीको तयारी छ सूर्य दर्शनको 1 अर्ब 35 करोड अपचलन र संगठित अपराधमा अनुसन्धान जारी रहँदा राष्ट्रपाले गरेको प्रदर्शनले पोखराको जनजीवन प्रभावित बनेको छ सतारुर दलहरूले न्याय निरूपणको प्रक्रिया प्रभावित नपार्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपालाई आग्रह गरेको छ बालुवाटारमा बसेको सतारुर दलहरूको बैठकले समितिले कारबाही सिफारिस गरेका मध्ये एक रवि लामी छानेलाई पक्राउ गरेकोमा विरोध गर्दै सडकमा भिड जम्मा गरेर छानबिन तथा न्याय निरूपणको प्रक्रिया अवरुद्ध नगर्न राष्ट्रपालाई आग्रह गरेको हो फौजदारी अभियोगमा छानबिन चलिरहेका बेला सडकबाट प्रभावित गर्न खोज्नु अनुचित भएको सतारुर दलहरूको निष्कर्ष छ छानबिन र न्यायिक निरूपणको आफ्नो विधि र प्रक्रिया हुन्छ त्यस अर्थमा चाहिँ छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेलामा सडकमा भिड जम्मा गरेर छानबिनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कुरा र अदालतलाई समेत प्रभावित गर्ने हिसाबले गतिविधि गर्ने खालको कुरा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित कुरा होइन महासचिव पोखरेलले सत्ता पक्षको कुनै आग्रह नभएकाले छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा अगाडि बढ्ने दाबी समेत गरे उनले भिड जम्मा गरेर न्याय निरूपणलाई प्रभावित पार्ने प्रयास नगर्न सर राष्ट्रपालाई आग्रह समेत गरे नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रपा सभापति रवि लामी छानेका समर्थकहरूले प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लामी छानेका समर्थकको 
क्रियाकलाप प्रति पार्टी को गंभीर ध्यान आकर्षण जनाया हु रासोपा ने हुलहुजत सड़क प्रदर्शन करें न्यायिक प्रक्रिया में होने प्रारंभिक अनुसंधान नहीं प्रभावित करने राज्य का तटस्थ नि आतंकित तथा त्रसित पारी अनुचित दवाब सीर्जना करने गतिविधि करेस को आरोप राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का नाम में भईर गतिविधि विधि को शासन कायम करने नेपाली जनता को चाहना अवमूल्यन रहास कंग्रेस को निष्कर्ष कंग्रेस ने प्रचलित कानून बमोजिम कसुर ठहरीने कुछ गतिविधि में संलग्न जुनसुक दल पद व हैसियत को व्यक्ति भिमाथि सामान ढंग ने अनुसंधान करी का दायरा में लियान पर्ने में जोड़ दी विज्ञप्ति में उत्तेजित रिंखल गतिविधि नगरी संयमित भई अनुसंधान र्यायिक प्रक्रिया में सहयोग अपील समेत कास्की को सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी का पीड़ित रासोपा को दवाब में पूर्व गृहमंत्री रवि लमीछाने मथि को अनुसंधान रदालत प्रभावित होना नदिन मांग कर पीड़ित अनुसंधान प्रभावित हो कि भन्ने डर का कारण आपूर सड़क में आने पड़े उल्लेख कर रासोपा ने सभापति लमी छाने बचाओ में शांति सुरक्षा और घर घर में पुगे पीड़ित बचतकर्ता भड़काने काम कर आरोप समेत लगाया उन्हीहकारी ठगी प्रकरण में जोड़ जोसुक भेपनी निष्पक्ष छानबीन होने रहकारी पीड़ित बचतकर्ता न्याय दिपर्ने समय में रासोपा ने तेस विरुद्ध लगे आपूर को भावना में खेलवाड़े आरोप समेत लगाया उन्हींसोपा सरकार में हुआ या नुँदा पार्टी का नेता हार गुहार कर पटक ज्ञापन पत्र बुझाऊ पीड़ित को समस्या समाधान का निम्ति कहीं कुन सर सहयोग नया चीसो बढ़ी संग का भे का बाढ़ी पहरो प्रभावित को बिचल्ली बाढ़ी पहरो गये चार साता बीतन लग्दा राहत र पुनस्थापना को काम होना न सभावित मर में पड़े हु चीसो बढ़े संगे का भे को बिथान चोक तीन स्थित बनेपाली टोल का अधिकांश बाढ़ी पहरो ने घर भत्क बाढ़ी पीड़ित कोई वृद्धाश्रम तो कोई नजिक को आपंत को घर में बसर जीवन गुजारा कर एक बस्ने न्यानो ठाव न भाई रर्क भूख लगे बेला में निले खाने अन्नपात नई नई पे अधिकांश परिवार बिचल्ली में पड़े हमीलाक अब चामल तो दिए जल्द पूरे अब अल खा भोलि सक अब हमें यार बाहर घर ने बारी पैर धेरे नहीं छेरी बनाई दिए झिग्न पा लाग कब झिग्न पा है झिग्न जाना गए जान जान थो तो झिग्न पाए वस्तु भी भूसी नहीं मरे मेरे है वस्तु सब झिग्न गए जानते कांस भाई सब आर झिग्न पा जानी थी हमें तीत जान जो मेरे घर ही छेन बसोबा छे मेरे जीरो संरक्षण जनप्रतिनिधि नागरिक को उद्धार राहत उपलब्ध कराने देखि सड़क विद्युत संचार को काम सका अब पुनस्थापना और पुनर्वास को काम में केन्द्रित जाड़ो बढ़ते आया ज्येष नागरिक राल बालि का लगी राज्य चाशो दिपर्ने जनप्रतिनिधि को भनाई तत्काल देखिया चाहे रोग बाकरण करना को खानेपानी व्यवस्थापन रानेपानी को वड़ा नंबर तीन एक घर एक दायरा झन्न अस्सी पर्सेंट भाग बेसी काम संपन्न कर सकते मेरे कार्यकाल में अलग ती सब मुहान बा पाई बगा सब टोल टोल को खानेपानी को हाहाकार कर बिहान बेलक फोन करूस को जवाब मैं दिए सकता छाइन तईपनी वड़ा अध्यक्ष जीव गांवपालिक अध्यक्ष जीव लगायत प्रदेश सभासद जीव केन्द्र नेताजीवर पर घचघचाई रखा चु मैं आपू सकता को राज्य अति नगरी न होने जनता को दैनिकी आवत जावत का कुरा बाटो में चाहिए कर फर्स्ट प्यारिट प्यारिटी में राखर चाहिए बाटो चाहिए कर यो बाटो चाहिए कर पक्की किसिम ने बाटो छिटो निर्माण कर दूर पर्ने आयोजना वा एनजीओ आईएनजीओ देशी विदेशी को लिया होने यो चाहे भयावह स्थिति 
मेरे उम्र तिरता तिहत्तर वर्ष सुरू हो मैं चाहिए गए बाईस साल देखि को चाहिए गए बाड़ी पहरो जानी खोलो यो वर्ष कमा आयो बाड़ी ज्यादा आयो कतिपय त बस्ने वासस्थान सब बाड़ी पहरो ने उठाए पी अब के करने भोल में रहकर बेथांचोक गांव पालिक में पहरो चार हजार चार सौ घर परिवार प्रभावित भैया जिसमदे सात सौ घर पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त और पांच सौ घर आंशिक क्षति भैया संयों रोपनी खेती योग्य जमीन बाढ़ी पहरो ने बगा कोशी प्रदेश सरकार ने गस्त असोज बाहर रेरह गति आयोग बाढ़ी पहरो रुमान क्षति को पुनर्निर्माण और मरमत संहार करना का मरमत तथा पुनर्निर्माण कोष में चालीस करोड़ रुपया जमा करने प्रदेश सरकार ने निर्माण कोष में चालीस करोड़ रुपया जमा करी काम करना शुरू करने निर्णय सरकार का प्रवक्ता तथा आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी जानकारी दिए कोशी प्रदेश सरकार को आज बस को मंत्रीपरिषद बैठक को निर्णय सावजनिक करते उनके कटौती कर नमिलने रकम बाहे प्रदेश सरकार और वित्तीय सामीकरण अनुदान स्रोत में चालू खर्च शीर्षक में विनियोजन दस प्रतिशत पुग्ने घरी सब मंत्रालय ने बजे समर्पण करने निर्णय प्रदेश सरकार ने कोष में मंत्री को दस दिन को तलब जमा करने सांसद संबंधित दल मार्फत सहयोग करना आग्रह करने रमचारी तथा अन्य सरकार वाला कोष में सहयोग आह्वान करने निर्णय बाढ़ी पहरो का कारण कोशी प्रदेश में सड़क पुल सिंचाई भवन विद्यालय कर चार अरब रुपया भाग बढ़ी को क्षति क्षति भैया संरचना दीर्घकान रत्काल करने काम छुट्या पुनर्निर्माण और मरमत संहार को काम द्रुत गति में अगड़ी बढ़ाने सरकार को तैयारी तस्त प्रदेश सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता का साथ कार्यान्वयन करने निर्णय अबिरल वर्षा संगे सुनकोशी नदी में आयोग बाढ़ी ने संघीय राजधानी काठमंडो पूर्वी क्षेत्र जोड़ने सड़क संचाल छिन्न भिन्न गत असोज एघार बाहर गति को अबिरल वर्षा ने देशभर नई ठूल जनधन को क्षति करो पुलपुले शाह सड़क संचाल और भौतिक पूर्वाधार के क्षेत्र में ठूल क्षति हो बीपी राजमाग को यात्रा का क्रम में पर्यटक बिहोर्न बाध्य चालक समेत बीपी राज चार पांच घंटा कुरे बस् पर्ने अर्क बाटो जाना एक दिन पूरे समय लगने भाई जाम में बसर छोटो बाटो जाने कर बाटो बनला जो छाइन बाटो ये यही फर्स्टम तो हम एक पड़ सको झन बीच बीचम पड़ी पाक हो बीच बीच पाक गाड़ो छोड़ रहे हम तो घुर्चो गाड़ी छुई हाल इंटर बड़े जाना घुमे जान टाड़ा पर्च विपद का कारण आवागमन रोक सड़क संचाल अधिकांश पूर्ण रूप में नहीं संचालन में आई सकता तर बीपी राजमाग अज पूर्ण रूप में संचालन में आने सकते पूर्ववर्ती क्षेत्र संघीय राजधानी आने वैकल्पिक बाटो बने उदयपुर चितवन बाठमंड आने हो तर लमो पर्ने भाग पांच घंटा भाग बढ़ी जाम में बसर भाई बीपी राजमाग सवारी साधन काठमंडो आने कर बाढ़ी पहरो का कारण बीपी राजमाग सहित देशभर सड़क पूर्वाधार का क्षेत्र में छ अर्ब बढ़ी को क्षति अनुमान तर काम पूरा करना का पंद्रह अर्ब बढ़ी रकम लगने सरकार ने अनुमान नेपाल भारत को खुला सीमा नाका का कारण महोत्तरी रनुषा करोड़ों मूल्य बराबर को सुन तस्करी होते आयोग पाइ भारत में नेपाल भाग अठारह हजार रुपया प्रति थोड़ा सुन सस्त भैया कारण सुन तस्करी बढ़े हेटौड़ा एघार करोड़ त्रिचालीस लाख सन्तावन हजार आठ सौ अठहत्तर रुपया मूल्य का आठ किलो त्रिचालीस दशमलव सन्तानब्बे ग्राम सुन सहित दुईजना भारतीय नागरिक पकड़ाऊ कर जनकपुर धाम सुन तस्करी होने गुक रहस्य खुले हो सुन ने भारत को महोत्तरी रनुषा सीमा नाका हो जनकपुर भित्याई को प्रहरी ने जमा आरोपित पकड़ाऊ पड़े उन्नी सुन जनकपुर धाम पटक पटक लिया काठमंडो पठाई पी सुन तस्करी को अखड़ा महोत्तरी रनकपुर रहोक देखी 
नेपाल भन्दा भारतमा सुन सस्तो रहेको हुनाले भारतबाट सुन तस्करी हुने गरेको प्रहरीको अनुमान छ नेपालमा भन्दा भारतमा करिब 18000 कम प्रति तोला सुन पाइने गरेको छ नेपालमा सुनको दरमा 5 प्रतिशत कर थपिदा महँगो भएको हो भारतमा सुनको भाउ सस्तिएपछि नेपालमा भारी परिमाणमा सुन तस्करी हुन थालेको छ भारत सरकारले सुनमा लाग्ने भन्सार लगायतका करमा छुट दिएपछि अहिले उल्टो भारतबाट नै नेपालमा सुन तस्करी भएर आउन थालेको छ बन तथा वातावरण मंत्री ओइन बहादुर शाही ठाकुरले आसन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप 29 मा जलवायु वित्तको विषय प्रमुख मुद्दाका साथ उठाउने बताएका छन् सम्मेलनमा सहभागी हुने नेगोसिएटरहरुका लागि मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको तालिम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले अघि सारेका जलवायु अनुकूलका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले जलवायु वित्तलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताएका हुन् मंत्री ठाकुरीले कोप 29 नेपालका लागि उपलब्धि र फलदायी हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् हाम्रो सेसन चाहिँ 3 दिनको डिजाइन गरिएको छ हाम्रो इन्टरनेशनल सर मेडम र वक्ताहरु यसले पनि यस पटकको सम्मेलनमा विशेष गरी छलफल हुने जलवायु वित्तको विषय हाम्रा लागि विशेष महत्व रहने छ वित्तीय सहयोग बिना विकासशील देशहरुलाई जलवायुसँग जुड्न सम्भव त्यति सहज छैन हामीले तयार पारेको न्याय नेशनल एडिप्टेशन प्लान एनडीसी लगायतका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री रूपा बिकले जलवायु न्यायका लागि स्रोत नै आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता उनी आइन् रिसोर्स मा चाहिँ इजी एक्सेस हुनु पर्यो भन्ने कुरालाई पनि हामीले उठाएका छौ अ सो है त्यसले चाहिँ अलिकता त्यो रिसोर्स चाहिँ मोबिलाइज हुन्छ र क्लाइमेट चेन्ज लाई चाहिँ अलिकता प्रभावकारी ढंगले एकदमै तल्लो लेभलको स्थानीय तहसम्मको पिपलहरुलाई मोस्टली अफेक्टेड कम्युनिटी आइपी इन्डिजिनियस पब्लिक पिपल भयो अनि यो वुमेन भयो चिल्ड्रन भयो यो डिप्राइभ्ड कम्युनिटी का बडी भिक्टिमाइज हुने हुँदाखेरि चाहिँ इनीहरुलाई जस्टिस दिने विषयमा चाहिँ रिसोर्स नै आवश्यक छ त्यसका लागि हाम्रो पहिलो कन्सर्न चाहिँ त्यो हुन्छ वन मन्त्रालय का सह सचिव हरुको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व स्तरका सम्मेलनहरुमा प्रभावकारी स्थान बनाउनका लागि सरकारका नेगोसिएटरहरुको स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता उनी आए उनीहरुले कोपमा हुने नेगोसिएसन छलफललाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य साथ तालिमको आयोजना गरिएको पनि स्पष्ट छ क्लाइमेट कोपको सफ्टामा एसबीआई मा अब त्यही भित्रका क्लाइमेट फाइनान्स मा जेन्डर मा एउटा मान्छे गएर नेपालको झण्डा त्यो नेपाल त्यो बोकेर बस्न त बस्ने गरी त लानु पर्यो त यो फेरि बायोलेटरल मिटिङ होइन के चुस्त दुरुस्त भन्ने होइन तर अब अलि इकोनोमिक होस नेपालको पैसा त्यो अर्को ठाउँमा नजाओस् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्वाभाविकै हुन्छ हाम्रो यो गभर्नमेन्ट भित्र खास गरी चाहिँ यो कुरा हामीलाई फिल भएर यो चाहिँ एउटा तालिम आयोजना गर्न हामीले खोजेका थियौँ हैन त्यही क्रममा छौँ यस्तो अरु पनि गर्न पर्ने हुन्छ एउटै तालिमले एकै चोटीले मात्रै पनि हुँदैन हजुरको नेशनल क्यापसिटी भनेको खास गरी चाहिँ विषयगत मन्त्रालयहरुले लिड लिने कुरा हो आगामी नोभेम्बर 11 देखि 22 सम्म अजरबैजानको बाकुमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन हुँदैछ आगामी 5 वर्षका लागि जलवायु लक्ष्य निर्धारण गर्ने भएकाले सम्मेलनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ खबर को सिलसिला जय जारी छ हामी सँगै रहनु होला सुशासन र विकास निर्माणमा गति लिएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी सहकारी छ ठगीमा संलग्न कसैलाई नछाडिने भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्ने छु हिमालयले दानमा जग्गा लिएको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता दानमा लिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय खोल्नु भ्रष्टाचार हुने दाबी सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विपक्षी दलहरूद्वारा राष्ट्रपतिको ध्यान आकर्षण संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह लामी छाने पक्राउको विरोधमा आज पनि पोखरामा प्रदर्शन राष्ट्रपाको आन्दोलन अनुसूचित भएको सत्तारूढ दलहरूको ठहर लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित कुरा होइन चिसो बढेसँगै काभ्रेका बाढी पहिरो प्रभावितहरूको बिचल्ली राहत र पुनस्थापनाको काममा ढिलाइ हुँदा खाना बस्नको समस्या अहिले यार बाहिर घरले यो बाढी पहिरो धेरै नै छेरी बनाइदिए 
रफसी सत्रह वर्ष मुनी को एशियन कप फुटबल छनौट आज बा कतार बलिओ टोली जापान को सामना करते अब बाकी खबर हिउ चितुआ को संरक्षण का निम्ति जनचेतना अभिवृद्धि करने उद्देश्य सहित आज एघारों अंतरराष्ट्रीय हिउ चितुआ दिवस में मनाई राष्ट्रीय निकुंज तथा वन्यजंतु संरक्षण विभाग ने भविष्य का पुस्ता का लगी हिउ चितुआ को वासस्थान को सुरक्षा नारा का साथ दिवस में सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजन दिवस का अवसर में आयोजित कार्यक्रम संबोधन करते वन तथा वातावरण मंत्री ऐनबहादुर शाही ने हिम चितुआ संरक्षण उच्च प्राथमिकता दिया को आपने विशेषता आपने महत्व रहे आपने ये उड़ा परिस्थिति रहे को अवस्था में इसको समर्थन करनु इसको प्रबंधन करनु और ऐसा ही आगे मिडी नरुमा ये लाइक कौन सी और जो इसको विकास और विस्तार करने से किंसा ये तातीरस नेपाल सरकार मंत्री शाही ने हिमचितुआ संरक्षण का लगी वासस्थान रहा को अभाव तथा मानव वन्यजंतु द्वंद सब भाई चुनौती को रूप में देखा पड़े में चिंता प्रकट करे हिमचितुआ ने करीब तीन सौ देखि पांच सौ रिश्व में करीब चार हजार देखि छ हजार पांच सौ को संख्या में रहकर अनुमान बिरालो प्रजाति को हिमचितुआ ने आपो लमो पुच्छर ने शरीर सतुलन कर विश्व का बाहर देश में मात्र पाइने हिमचितुआ स्वच्छ हिमाली पर्यावरण को सूचक मान विश्व में हिमचितुआ ने साथ ही अफगानिस्तान भूटान चीन काजकिस्तान किर्गिस्तान भारत मंगोलिया रशिया पाकिस्तान ताजकिस्तान रजबेकिस्तान में पाइन कंचनजंघा संरक्षण क्षेत्र में तेरह वयस्क हिउ चितुआ रह एघारों अंतरराष्ट्रीय हिम चितुआ दिवस का अवसर में आज आयोजित हिम चितुआ गणना संबंधी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सावजनिक उक्त प्रतिवेदन अनुसार कंचनजंघा संरक्षण क्षेत्र में वयस्क हिमचि तेरह हिमचितुआ रह सन् दुई हजार चौबीस अप्रैल चार देखि जून सात तारीखसम कंचनजंघा संरक्षण क्षेत्र में कर हिमचितुआ सर्वेक्षण का नतीजा सावजनिक सो प्रतिवेदन अनुसार कमती में नौ रढ़ी में चौबीस को संख्या में हिमचितुआ रहे जनाइ विभाग ने वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय अध्ययन विधि को प्रयोग करी हिमचितुआ को राष्ट्रीय सर्वेक्षण करने उद्देश्य कैमरा ट्रैप करी विभिन्न हिमाली संरक्षित क्षेत्र तथा वन क्षेत्र में गणना थालनी करीब दुई हजार पैंतीस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिमचितुआ को उपयुक्त वासस्थान मानने भाग सो क्षेत्र भि सोलह वर्ग किमी का ग्रिड में संचालित कैमरा साठी दिनसम राखे रा फोटो खींचने खींची विश्लेषण विधि मार्फत गणना कर इस डोल्पा क्षेत्र में हिमचितुआ गणना को नतीजा सावजनिक करो डोल्पा में नब्बे हिमचितुआ रहे पाइक दिवस का अवसर में अज डोल्पा राष्ट्रीय निकुंज अंतर्गत पूर्व वन क्षेत्र को हिमचितुआ अध्ययन प्रतिवेदन लोकार्पण करना का साथ ही डोल्पा राष्ट्रीय निकुंज भि खींच जालिया को फोटो फ्रेम अनावरण कर लुंबिनी प्रदेश सरकार का भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री भूमेश्वर ढकाल ने लुंबिनी लगानी मैत्री क्षेत्र बनाने करी सरकार ने काम करता आज बुटवल में आयोजित व्यापार तथा लगानी में प्रदेश स्तर का सरकारवालास को छलफल कार्यक्रम में उनके देश भि का राष्ट्रीय पूंजी कसरी प्रदेश और लगानी को क्षेत्र में केन्द्रित करने भरकार को ध्यान केन्द्रित रहता मंत्री ढकाल ने लुंबिनी सरकार ने निजी क्षेत्र को लगानी व्यवस्थित करने बारे में आवश्यक योजना बनाई रखे बताए हिजो का दिन में निजी क्षेत्र लगानी करवस्थापन करने काम में सरकार को सहयोग भैर तर ते जी व्यवस्थित करूर्ने हो जी ते मिले अगड़ी लै जान पर्ने तो कुछ में कहीं न कहीं लैपसेस कहीं न कहीं कमी कमी भूमिका हमें महसूस कर मंत्री ढकाल ने निजी क्षेत्र ने लगानी को व्यवस्थापन का बारे में सरकार ने आवश्यक काम अगि बढ़ाई को जिक्र करे निजी क्षेत्र और सरकार को बीच में लगानी को सन्दर्भ में देखी का कमजोरी समाधान कर सरकार तैयार रहे उनके बताए मंत्री ढकाल ने भैरवाह विमस्थल निमित संचालन करने विषय में संघ रदेश सरकार ने मिले काम करूर्ने आवश्यकता समेत औ 
सरलाही को कौडेना गांव पालिका ले सोशल मीडिया फेसबुक को गलत प्रयोग करी कि ही व्यक्ति ले गांव पालिका ले बदनाम करने नियत के सही दांतिक बेरोजगारी भ्रष्टाचार भाई को भंडई गलत प्रसार करे को जनाए को था बुधवार पत्रकार सम्मेलन कर दे गांव पालिका का अध्यक्ष रुपेश कुमार यादव ले कि ही व्यक्ति हरुले कार्यक्रम अंतर्गत सामुदायिक विद्यालयहरुलाई पेशकी दिएको रकमलाई लेखा परीक्षक प्रतिवेदनले कागज र आवश्यक दस्तावेजको कमी देखाएर बेरोजी आउँले आएको थियो अध्यक्ष यादवले शैक्षिक संस्थाहरुलाई पत्र काटेर काम नभएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन गरिसकेको र उक्त रकम जम्मा हुने बित्तिकै बेरोजु रकम आफै फर्चुट हुने दाबी पनि गरे अध्यक्ष यादव ले फेसबुक में ज़ोथा भाभी लिखे रखी है नहुने भंडई भ्रष्टाचार भाई को कुरा प्रमाणित गरेर दिखाए अध्यक्ष पद बाट राजनाम दिने घोषणा समेत गरेकासन सहयोग आपेक्षी सड़क मानव मुक्त राष्ट्र निर्माण एवं घोषणा वर्ष 2022 सफल पार्ने लक्ष्य का साथ अभियान बोकेर मेची महाकाली राष्ट्रीय उद्धार यात्रा 2021 मा निस्कियो टोली मंगलवार चितवना आयपुगे कोषा युपटको चार परबमा कसैले बस्न नपरुस सड़क पेटीमा भन्ने मूलनारा का साथ मानव सेवा आश्रम र आने छोइंग डोलमा फाउंडेशन को समिक्ता आयजनामा पूर्वको मेची पुलबाट यात्रा सुरु गरिए को हो स्वयं डोलमा फाउंडेशन की संस्थापक आनी स्वयं डोलमाल यात्रा का क्रम में सहयोगी सहयोग आप पिक्चर हरु कम भेजनु अभियान को सुहा संकेत रहे को बताएं महानगर पालिका में मात्र ऐसे ही सड़क मानव मुक्त वैधी को देखना पाऊंगा हरिता हमरो जून बयासी साल को घोषणा को निम्ति जून तैयारी करी रखा है सम तो धेरे नजीक देख सु सो धेरे धेरे धन्यवाद अजूर अब अरु तो धेरे बोलने पड़े देखिना अजूर को जो साथ साथ र सहयोग को प्रतिबद्धता ले पनी हम लोग अंतरिदे देखिने धेरे धेरे धन्यवाद अजूर भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहले भरतपुर महानगर पालिका ले देश में पहले पटक सहयोग आप एक ही मानव सड़क मुक्त महानगर घोषणा करिए को स्मरण कराएं इतना देश का छोटा महानगर पालिका मध्य भरतपुर महानगर पालिका ये वाला पहले उस सहयोग आप एक ही सड़क मानव मुक्त महानगर पालिका घोषणा करना हमें सफल बाकी � मेची महाकाली राष्ट्रीय उद्धार यात्रा का क्रम में हाल समकोसी रमधीस प्रदेश का चौरासी जना को उद्धार भाई को था गौतम सोज छब्बीस कति देखी शुरू भाई को सहयोग आप एक शी सड़क आश्रित मानव हर को मेची महाकाली राष्ट्रीय उद्धार यात्रा कातिक और ठाईस कति सकीने इसा पर्वत को संकर पुखरी मां खाने पानी को समस्या समाधान करना भ नोहार मा खाने पानी का लागी उत्खनन थाली एको हो इस बाट नजेक मा मुहान नहुदा समस्या मा रहेका बस्ती का 40 घर परिवार को खाने पानी को समस्या समाधान होने अपेक्षा छा नोहार खाने पानी हो जाना अंतरगत अईले जाएं जो स्पन्ना पूर्व पनी यो ठाओ वर्षा में राख से खुला वाटा योजना पारी राख से खुला पानी को योजना पर निकाम कई मात्रा में बनाई हो टंकी पर नहीं बनाई हो यही मात्रा में पाइप सुधर गाड़े तो ले लिए कुछ हो वही काम करता करता ही को अवस्था में यहाँ कसे कसे बाटा तो टंकी पुटर नहीं बहो तो पानी में विरोध पड़े हो जमीन मुनी एक सौ मीटर उत्खनन कर पानी निकालने कर प्रयास सफल भाई पी एक वर्ष भि बस्ती में वितरण करने योजना का साथ काम भैर संघीय खाने पानी कार्यालय जना
संघीय खानेपानी कार्यालय कास्की तत्काल का लगी पांच लाख बजेट आयोजना थालनी भाई क्रमागत रूप में बजेट विनियोजन होने जना आयोजना बस्ती में एक घर एक धारा वितरण को तैयारी कर आयोजना संपन्न भे तहाँ का स्थानीय खाने पानी को समस्या मुक्त होने बाकी को डुडुआ गांवपाल पांच स्थित राप्ती नदी में रहकर सिंधनिया घाट सुविधायुक्त घाट निर्माण करने उद्देश्य नेपालगंज में बैकुंठधाम आध्यात्मिक महोत्सव आयोजना सुविधायुक्त घाट संगे विद्युत सप्ताह गृह मंदिर पितृकर्म पितृमोक्ष का कर्मकांड संपन्न करने अत्या आध्यात्मिक स्थल निर्माण का साथ ही ध्यान तथा योग केन्द्र को समेत निर्माण करें सिंधनिया घाट पर्यटक गंतव्य बनाने लक्ष्य का साथ आगामी कार्तिक बाईस देखि तीस गतेसम नेपालगंज को रामलीला मैदान में बैकुंठधाम आध्यात्मिक महोत्सव आयोजना हो वाचन शिरोमणि पंडित दीनबंधु पोखर ने वाचन करने महोत्सव बा संकलित रकम मित व्यायतापूर्वक बैकुंठधाम सिंधनिया बाघाट निर्माण में खर्च करें आयोजक ने जना महोत्सव सफल बना विभिन्न एक सौ आठ उपसमिति गठन करी सचिवालय खड़ा करें काम अगड़ी बढ़ाइए बैकुंठधाम आध्यात्मिक महोत्सव मूल समारोह समिति ने जना सफल बनाने का लगी हमें विभिन्न एक सौ आठवटा उपसमिति गठन करी मूल समारोह समिति में धेरे साथी सम्मिलित हो झंडे झंडे चार हजार साथी हम सम्मिलित कर सकता छो धेरे साथी धेरे साथी को नाम आगे ती नाम समावेश कर घाट निर्माण का लगी चार जना जगाधनी चौदह कट्ठा जगह प्राप्त करना एक एक लाख का दरले बैना बुझा का साथ ही मूल समिति को बैंक खाता में विभिन्न दाता अठारह लाख जमा भैस दाता ने सहयोग को प्रतिबद्धता जना समिति जानकारी अब को पालो देश सुखद समृद्ध बनाई रहेगा कथा एवेन्यूज आठ सुखद खबर म्याग्दी को मालिका गांवपाल को वड़ा नंबर तीन का सब घरधुरी में विद्युतीकरण मालिका गांवपाल को वड़ा नंबर तीन में पर्ने पातले लुप्सिपार किटेनी डाड़ा गांव औला सेवली बांग अदिभारा इग्रे खतेन बस्ती का तीन सौ पच्चीस घरधुरी में विद्युतीकरण हो विद्युत चूल्हो में खाना पका इंटरनेट चला टेलीजन हेन फर्निचर मिल संचालन कर उद्यम व्यवसाय को अवसर सृजना धरें दीदी बहन पछाड़ी का थे रही हम विभिन्न संघ संस्था अभिन्न विद्युत कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाई दिने धन्यवाद धेरे कष्ट का दिन थे बिस्तार पच्चीस दुई हजार एकहत्तर साल में हमी स्थानीय गाँववासी को सहयोग में हमी लोकल नेपाल विद्युत प्राधिकरण को म्याग जिला पुनः विद्युतीकरण करने कार्यक्रम मार्फत वड़ा का सब बस्ती में केन्द्रीय लाइन को बिजुली बाली हो केन्द्रीय लाइन का विद्युत बले संग उजालो का साथ स्थानीय बासी को दैनिकी सहज भौगोलिक रूप में दुर्गम रिकट क्षेत्र में पर्ने यहाँ का बासिंदा इस उजालो का लगी टुकी जल विद्युत लघु जल विद्युत परियोजना रौर ऊर्जा में निर्भर थे अब को पालो एवेन्यूज एट बिजनेस ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने डेडिकेटेड लाइन को बकेवदा उठाने संबंध में मंत्रालय नेपाल विद्युत प्राधिकरण का बीच में मतभेद नया आज मंत्रालय को एक सय दिन को मुख्य उपलब्धि सावजनिक आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में उनके डेडिकेटेड लाइन को बकेवदा उठाने संबंध में मंत्रालय और विद्युत प्राधिकरण का बीच में कई मतभेद न रहे स्पष्ट पारे हु 
मंत्री खड़का ने विद्युत प्राधिकरण का कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिशिंग सरकार ने हटा लगे भाई कुछ हास्यास्पद रहे समेत बताए कर्मचारी साथी को तत्काल सर्व हो हटन सियुक्ति हटन पर्यो यो समय लगे तेस कारण मैं अगर टीम मिले सब उत्साहपूर्वक काम कर हटाई रहने पर्ने आवश्यकता को महसूस भी मैं कर मंत्री खड़का ने सरकार ने घिशिंग हटा पर्ने आवश्यकता को महसूस नगर को बताए बक्यौदा उठाने संबंध में मंत्रालय और प्राधिकरण का बीच में छलफल भईर र मंत्रालय ने संबंधित व्यवसायीसंग निरंतर छलफल भईर समेत उनके जानकारी दिए उद्योगी विद्युत उपभोग प्रमाण जुटाने काम भी भईर मंत्री खड़का को भनाई थी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई क्षेत्र आर्थिक वृद्धि को संवाहक का रूप में स्थापित करते उच्च आर्थिक वृद्धि में सहयोग करने क्षेत्र का रूप में विवास कर मंत्रालय प्रतिबद्ध रहे उनके बताए महोत्तरी में भंसार ने जांच पास का क्रम में कहीं एचएस कोड र मूल्यांकनम फरक पारने गुक व्यवसाय को गुनासो कर एचएस कोड विश्व भंसार संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय नंबर हो व्यवसाय आयात निर्यात करने मालवस्तु को वर्गीकरण एचएस कोड मार्फत नहीं व्यवसाय को कुने निश्चित मा सामान भंसार बिंदु में पुग्दा सो मालवस्तु का लगी निर्धारित एचएस कोडक आधार में भंसार कार्यालय ने दरबंदी पुस्ति में तोक भंसार महसूल उठाने गर्व तर व्यवसाय आयात निश्चित एचएस कोड में पर्ने सामान भंसार कार्यालय ने सोही एचएस कोड में जांच पास कर नमाने को व्यवसाय को आरोप व्यवसाय भंसार महसूल छल्न सामान को वर्गीकरण अर्थ एचएस कोड नई फरक पारे भई भंसार ने कहीं कहीं सोही एचएस कोड में सामान जांच पास कर नमंदा व्यवसाय निके समस्या में पर्ने कर व्यवसाय के कुछ सामान आयात करी नो सामान को वर्गीकरण और मूल्यांकन संगे भंसार महसूल ढुवानी भाड़ा रतिरिक्त खर्च में आपको नाफा समेत जोड़े बजार में कति में बिक्री कर सकता सो वस्तु को बजार भाव समेत यकीन करी आयात करने भंसार बिंदु में आईपुगे सामान को वर्गीकरण और मूल्यांकन संगे भंसार महसूल फरक पर्दा कतिपय व्यवसायी हतोत्साहित भैया आयात निर्यात व्यापार में भाई आय को गिरावट संग राजस्व असूली प्रभावित भाई राजस्व वृद्धि कर सरकार ने भंसार अधिकारी दब कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने दिगो आर्थिक वृद्धि कर मत्स्य पालन व्यवसाय को महत्वपूर्ण भूमिका रहे बता आज चितवन में मत्स्य संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को उद्घाटन करते मंत्री अधिकारी ने गुणस्तरीय मत्स्य उत्पादन को परिपूर्ति करना खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चितता एवं गरीबी न्यूनीकरण में मत्स्य पालन क्षेत्र को प्रवर्तन कर सरकार ने उच्च प्राथमिकता दिए नेपाल को मत्स्य क्षेत्र को दिगो विस का एक कोशी ढुंगा को रूप में भूमिका खेलने भन्द मंत्री अधिकारी ने मत्स्य पालन में विभिन्न चुनौती रहे बताए मत्स्य पालन ने कुल गारा उत्पादन में जमा जीरो पॉइंट फोर्टी को प्रतिशत योगदान करे तापनी क्षेत्र इस दशक में कृषि क्षेत्र को सब भाग तीव्र रूप में वृद्धि भैर उपस्थित हो मंत्री अधिकारी ने हाल साल स्वीकृत राष्ट्रीय मत्स्य विकास नीति ने मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण का लगी आवश्यक रणनीति मार्गचि तैयार बताए सम्मेलन में विभिन्न दस देश का दुई सौ वैज्ञानिक प्राध्यापक अनुसंधानकर्ता मत्स्य विस अधिकृत उद्यमी किसान तथा विद्यार्थी सहभागी सम्मेलन में चार विदेशी एक सौ तीन नेपाली घरी कुल एक सौ त्रिचालीस वैज्ञानिक कार्यक्रम पेश कर सुशासन रिकस निर्माण में गति लीक प्रधानमंत्री ओली को दावी सहकारी ठगी में संलग्न कसई न छाड़ी हिमालय दान में जग्गा विषय सर्वोच्च में ऋण दर्ता दान में लीक जग्गा में पार्टी कार्यालय खोलने भ्रष्टाचार होने दावी
सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विपक्षी दलहरूद्वारा राष्ट्रपतिको ध्यान आकर्षण संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह लामी छाने पक्राउको विरोधमा आज पनि पोखरामा प्रदर्शन राष्ट्रपाको आन्दोलन अनुचित भएको सत्तारूढ दलहरूको ठहर लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित कुरा भएन शिशु बढेसँगै काभ्रेका बाढी पहिरो प्रभावितको बिचल्ली राहत र पुनस्थापनाको काममा ढिलाई हुँदा खाना बस्नको समस्या अहिले यार बाहिर घरले यो बाढी पहिरो धेरै नै छेली बनाइदिए र एएफसी सत्र वर्ष मुनिको एशियन कप फुटबल छनोटा आजबाट कतारमा नेपालले बलियो टोली जापानको सामना गर्दै अमेरिकामा राष्ट्रपतिय चुनाव आउन 14 दिन मात्र बाँकी रहेको छ मुख्य दुई प्रतिस्पर्धीहरू मध्ये कुन उम्मेदवारले बाजी मार्लान भन्ने अझै अनुमान गर्न कठिन देखिएको छ रिपब्लिकन पार्टीका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिक पार्टीका वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हरिस बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ अमेरिकामा हुन गइरहेको राष्ट्रपतिय निर्वाचनका लागि अब जम्मा 12 दिन बाँकी छ आज अक्टोबर 23 तारिख अहिले अमेरिकामा बिहान भएको छ र नोभेम्बर 5 तारिख चुनाव हुँदैछ राष्ट्रपतिय चुनावका निम्ति अहिले जुन दौडधुप देखिएको छ जुन आरोप प्रत्यारोप देखिएको छ जुन एउटा चाहिँ एक्सरसाइज देखिएको छ ओहो चुनाव अत्यन्त चुनावको पारा ब्यारोमिटर एकदमै हाई भएको अवस्था छ एलन मक्सले रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपतिय उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पलाई खुलेर समर्थन गरेका मात्रै छैनन् उनले करोडौं डलर दान पनि गरेका छन् र तपाईलाई भन्दै हुँ त्यो रिपब्लिकनको प्याक अभियानमा साइन गर्ने पहिलो मान्छेलाई त उनले दिनको 10 लाख डलर अर्थात एक जनालाई दिनको 10 लाख डलर दिने घोषणा आफैमा विवादास्पद पनि बनेको छ यद्यपि उनले दिइरहेका छन् उता डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई अर्का धनाढ्य बिल गेट्सले 5 करोड अमेरिकी डलर चुनावी सहयोग गरेको समाचारमा आइसकेको छ प्रकाशमा आइसकेको छ व्यापारीहरू उद्योगपतिहरू धनाढ्यहरू कोई रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा त कोई डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार कमला ह्यारिसको पक्षमा लागेका छन् चाहे डोनेसन दिएर होस् चाहे आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेर होस् या भोट मागेर होस् यस्तैमा अहिले यो जुन चुनावी सरगर्मी एकदमै बढेको छ कुनै सर्वेक्षणहरूले 47-47% दुबईको जुन पोलले देखाइरहेको छ भने कुनैमा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्प 4% सम्मले अगाडि र कुनै कुनै जुन सर्वेक्षणहरूमा चाहिँ कमला ह्यारिस 1.5% 2% सम्मले अगाडि देखाइएका छन् तर यहाँ पनि राजनीति हुने गरेको छ हिजो कमला ह्यारिसले उनको सहयोगी मानिने एउटा टेलिभिजन एनबीसी मा अन्तर्वार्ता दिँदै फेरि पनि डोनाल्ड ट्रम्प माथि आक्रमण गरेन र आफ्नो चुनावी प्रतिरक्षा गरेन उता डोनाल्ड ट्रम्पले नर्थ क्यारोलिना र फ्लोरिडाका दुईवटा भिन्न भिन्नै कार्यक्रममा आफूलाई उभ्याए र आफूले कमला ह्यारिस माथि निकै आक्रमण गरे र धार्मिक आक्रमण सम्म म पनि उत्रिए धार्मिक रूपमै पनि आक्रमण गरे डोनाल्ड ट्रम्पले नर्थ क्यारोलिनामा के भने सुनौ But while Kamala says that people who believe in Jesus don't belong to our rallies, in our movement we love Christians, we welcome believers, and we embrace followers of Jesus. Donald Trump le iso bandai garda uta Democratic Party ke ummedwar. कमला ह्यारिसले एनबीसीमा अन्तर्वार्ता दिँदै 
It's on to be very clear. Mine will not be a continuation of the Biden administration. I bring my own experiences, my own ideas to it, and it has informed a number of my areas of focus, most of which are, on to your point, lowering costs. I am traveling the country. I am very clear. Cost of groceries still too high. The voters know it. I know it. So part of my plan includes what we need to do to bring down the price of groceries, including the work I will do dealing with price gouging, something I dealt with when I was attorney general, something I will deal with going forward. Cost of housing. You know, I'm speaking with people of every background in every area of the country of every age. And, you know, the idea of the American dream was something that previous generations could count on. Not as much anymore. Bringing down the cost of housing by doing what I have done in my career that perhaps is a, is a different approach, which is really actively working with the private sector, for example, home builders, to create incentives for them to build millions of new homes and housing units so we can bring down the cost including what I will do to give people a $25,000 down payment assistance if they are a first-time home buyer. So these are examples. The example is what I'm going to do to expand the child tax credit because, listen, young parents in particular, they need help. बीपी राजमार्ग को धुलीखेल भकुंडे बेसी सड़क घंटा चौबीस घंटा संचालन होने पाए कुछ सड़क मरम्मत करना साथ ही स्वाभाविक देखी बिहार चार बजे समा सवारी संचालन में रोक लगाइए को मावा चौबीस घंटा खुला कर दिए को मध्यवार देखी राजमार्ग चौबीस घंटा सुचारू गई को सड़क डिवीजन कार्यले भक्तपुर ले जाना है कु उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव को हर्निया को सले क्रिया भाई को समाहरण गंजिस्ते त्रितेवी सेक्शन अस्पताल में आज अपराध्यापक डॉक्टर रमेश सिंह भंडारी को टोली ने उनको हर्निया को सले क्रिया करी हो यादव मंगलवार त्रितेवी सेक्शन अस्पताल में भरना भाई का किए प्रधानमंत्री के पी ओली समक्ष नेक एमए जिला कमिटी ललितपुर ने बाढ़ी पहरो रुबान का कारण उत्पन्न स्थिति जनजीवन सहज रूर्ववत बना आग्रह आज ज्ञापन पत्र बुझाऊ ललितपुर जोड़ राजमार्ग ठूला सड़क विद्युत संचार का संरचना पुनः संचालन में तथा मरम्मत का लगी ध्यान दिन आग्रह हो नेपाली कांग्रेस का महामंत्री विश्वप्रकाश शर्मा ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राजसभा का नेता कार्यकर्ता सड़क में विलाप नगर्न सुझाव दियाजिक संचाल में उनके राजसभाक प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर प्रतिवेदन ने प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही भन्ने सिफारिश कर उल्लेख करते प्रक्रिया शुरू भे राजनीतिक प्रतिशोध भन्न संसदीय समिति र संसदक अपमान अब को पालो एवेन्यूज एट मौसम आज मधेश लुंबिनी प्रदेश लगाय देश का पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली रही मौसम मुख्यतया सफा रहो रात गंडकी प्रदेश का थोड़े स्थान तथा कोशी बागमती कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश का पहाड़ी भूभाग का एक दुई स्थान में हल्का देखि मध्यम वर्षा को संभावना रहो जल्दता मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने जना आज काठमंडू उपत्य का अधिकतम तापक्रम अट्ठाईस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम तेरह डिग्री सेल्सियस बीच में मापन कर आज देशभर को मौसम कस्त रहो तो हेरू देश का विभिन्न स्थान को मौसमी अवस्था अहिले लाई खबर को क्रम ये नई एवेन्यूज खबर का सहित अन्य विस्तृत खबर का लगी डब्लू 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 डट एवेन्यूज डट टीवी लगन कर सकू साथ एवेन्यूज का अन्य खबर एवेन्यूज खबर का सामजिक संचाल में पढ़ना हेन रुन्न सकूने खबर भि को खबर का लगी हेन्यूज खबर नमस्कार